Hello guys! Welcome back to Wise Living PH. Kung bago ka sa channel na to, welcome and hope you subscribe! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag block ng user or mga unwanted users or bogus users sa inyong PLDT Home Fiber in just two steps. Ang software version ng ating PLDT Home Fiber ay RP2613 and ang model ng ating modem ay HG6245D. Tips ko sa inyo para hindi kayo magkamali or malito. Pwede kayong kumuha ng notebook and bullpen para mailista nyo yung mga importante details and information ng inyong modem. Okay, so let's start! Katulad ng sinabi ko kanina, meron tayong dalawang steps para makapag-block ng unwanted users and bogus users sa ating uh, modem. Una, kailangan natin mag-login sa super admin account ng PLDB. And pangalawa, kailangan natin mag-login sa administrator account ng PLDT. Okay, so sa browser, mag-open lang tayo ng browser and i-type lang natin yung 192.168.1.1 and sa dulo, itagdag natin yung slash FH and click natin yung enter. Upon clicking the enter, magpapakita yung uh, administrator login account ng ating PLDT. Ilagay lang natin yung default user and default password ng ating um, super admin account. Ilalagay ko sa description kung ano yung default username and default password ng ating account. Copy lang natin yung username and then Ulit, i-copy natin yung password and then click enter. And upon clicking, upon logging in, you will be directed to the super admin account control. Click lang natin yung under management, i-click lang natin yung debug switch. I-click natin o i-enable natin yung web admin switch. Click natin yung enable and then click apply. And mag-log out muna tayo. And after that, kailangan na natin mag-login sa administrator account ng PLDT. Again, isusulat ko sa baba sa description kung ano yung default username and default password ng ating administrator account. So again, i-copy lang natin yung uh, password and, and username ng account, ng administrator account natin. Okay. Admin PLDT and yung password. And upon logging in, you will be directed to the file, uh, file uh, to the controls of the uh, administrator account. Under status, makikita natin dito yung mga iba't ibang options. And under land status, makikita natin yung mga iba't ibang nakakonek na laptops or mga devices sa ating modem. Click lang natin yung DHCP client list. Makikita na, makikita na natin yung mga devices na naka-connect kay sa, sa modem natin. Kaya kailangan na natin yung MAC address para ito yung gagamitin natin para i-block yung mga unwanted users. So, for this time, i-block natin yung Galaxy J8. Copy lang natin yung MAC address ng ating device. Copy natin. Isulat lang, isulat lang muna natin sa ang papel or sa akin sinusulat ko sa uh, sticky notes. And then, after that, after na copy na natin o nakita na natin yung mga bogus, bogus na users or unwanted users, punta lang tayo doon sa security. Click lang natin yung security, security and makikita na natin yung Firewall, firewall control. Under the HCP filtering, i-click natin yung enable. I-enable natin yung DHCP filtering. I-click natin yung enable and 
apply. And then under DHCP filtering table, i-add na natin yung MAC address ng Galaxy J8. Copy paste lang natin. Copy. And then, paste lang natin. And then, click natin yung apply. Okay. Then, pwede kayong mag-log out or pwede namang hindi. For me, mag-log out. Okay, ngayon, i-check natin yung, yung cellphone ko kung, kung nakaka-connect pa rin ba siya sa uh, ating model. Okay, so ito yung aking Galaxy J8. Mag-connect tayo sa internet. Tingnan natin. So, makikita natin na mahihirapan mag-connect si Galaxy. Makikita natin na sasabihin ng ating device na couldn't get an IP address. So, ibig sabihin nun, na-block na siya from uh, connecting to the model. Ayan. So, yun. So, couldn't get an IP address. So, guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. 